Sovet ittifoqining koinot bilan bog'liq birinchiliklari ro'yxati uzun. Sputnik 1 yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi. Yuri Gagari koinotga chiqqan birinchi odam. Valentina Tereshkova koinotga chiqqan birinchi ayol. Alexey Leonov ochiq koinotga chiqqan birinchi kosmonavt. 20-asrning 50-60 yillardagi sovuq urushning koinot poygasida Moskva koinotni tadqiq qilishning deyarli barcha yirik toifalarida qo'shma shtatlardan ustun kelgan edi. Faqat bir sohadan tashqari Butun dunyo Apollon 11 parvozi va Neil Armstrongning kichik qadamini nishonlayotgan paytda biz Sovet ittifoqining oyga odam jo'natish borasidagi sayi harakatlari va qanday xato yuz berganiga nazar tashlaymiz. 1961-yil prezident John Kennedy Kongressdagi nutqida AQSh oldiga 10 yillik oxiriga qadar oyga odam qo'ndirish va uni eson omon yerga qaytarish maqsadini qo'ydi. Garchi ochiq tan olmagan bo'lsa-da, Sovet ittifoqi Kennedyning ushbu da'vatini jiddiy qabul qildi. Aslida Sovet ittifoqi oyga zondlar jo'natish bo'yicha qo'shma shtatlardan ustun edi. Luna 1 sayyoralar aro stantsiyasi ilk marta 1959-yil yanvarida oy yonidan uchib o'tdi. 1959-yil sentyabrida Luna 2 ga inson qo'li bilan yasalgan, ilk marta oyga yetib borib, sukunat dengiziga qulab tushgan obyekt bo'ldi. Luna 3 1959-yil oktyabrda ilk marta oyning qorong'i tarafini suratlarini oldi. 1966-yilda ilk marta inson qo'li bilan yasalgan Luna 6 kosmik apparati samoviy jismga yumshoq qo'ndi va oy yuzasining yirik plandagi suratlarini yerga jo'natdi. Oyga zond jo'natish o'z yo'liga, lekin yerning tabiiy yo'ldoshiga odamlar va og'ir kema jo'natish uchun yerning tortish kuchini yengib o'ta oladigan raketa yasash oson ish emas edi. Sovet ittifoqida shu masalada muammolar boshlandi. Keling, dastlab sovetlarning oy kemasiga nazar tashlaylik. U juda ajoyib. Uning tuzilishi Amerika modeliga o'xshaydi. Oy atrofida aylanib uchadigan komanda moduli va yuzasiga tushishi kerak bo'lgan alohida qo'nish apparati. Sovetlar konstruksiyasida faqat ikki kishi safar qilishi mumkin edi. Bir kishi orbitada qoladi, boshqa kishi esa oyga qo'nadi. Qizig'i shundaki, komanda modulini oyga qo'nuvchi apparat bilan bog'lovchi tuynuk yo'q edi. Oyga qo'nish uchun tanlangan kosmonavt unga qo'nuvchi apparatga o'tish uchun oldin ochiq koinotga chiqishi, so'ngra orqaga qaytish uchun ehtimol oydan olingan toshlar to'ldirilgan katta xaltani orqalab, ayni jarayonning teskarisini bajarishi kerak edi. Sillarni qurutadi. Qo'shma shtatlarning Apollon dasturi 1967-yili Apollon 1 kemasini uchirishga tayyorgarlik mashqlari paytida uchish maydonida yong'inda 3 nafar astronavtdan ayrilgan bo'lsa, Sovet kosmik dasturi ham qurbonlardan xoli bo'lmadi. 1967-yil aprelida ilk marta Soyuz 1 bortida odam bilan sinov tariqasida uchirildi. Sovet ittifoqidagi ilk fojiai kosmik parvoz chog'ida kosmonavt Vladimir Kamarov halok bo'ldi. U o'tirgan kapsuladagi parashyutlar qaytib atmosferaga kirayotganda ochilmay qolgan edi. Lekin xuddi Apollon singari Soyuz dasturi ham fojiaga qaramasdan davom ettirildi. Endi Moskvaning oldida 95 tonna foydali yukni oyga eltib beradigan raketa yasash muammosi turar edi. Sovetlar balandligi xuddi Amerikaning Saturn 5 raketasi singari 105 metr bo'lgan, ammo harakat tizimi butunlay boshqacha N1 raketasini yasashga qaror qildi. Saturn 5 ning 5 ta ulkan dvigateli o'rniga N1 da 30 ta kichik, ammo samarasi ko'proq raketalardan foydalanildi. Faqat bitta muammo bor edi. Murakkab quvurlar tizimi sinxron ishlashi kerak bo'lgan 30 ta dvigatelga yonilg'i yetkazib berishni qiyinlashtirar edi. 1969-yil 21-fevralida N1 sinov parvozi uchun Sovet Qozog'istonining Boyqo'ng'ir kosmodromidan uchirildi. Ammo oradan 66 soniya o'tib, yerga qulab tushdi. Ikkinchi N1 1969-yil 3-iyulda uchirildi. Bo'g'izgacha yonilg'i bilan to'ldirilgan o'sha raketa 9 soniya o'tar o'tmas uchish maydoniga quladi va chog'roq atom bombasi kuchi bilan portlab, uchirish qurilmasini yer bilan yakson qildi. So'ngra oradan 17 kun o'tib, Neil Armstrong insoniyat uchun ulkan qadamni qo'ydi. Sovuq urushning oyga bo'lgan koinot poygasi nihoyasiga yetdi. Amerikaliklar yutib chiqdi. Ammo sovetlar ishni to'xtatmadi. Ular N1 ni yana 2 marta, 1971-chi va 1972-yilning noyabr oylarida sinab ko'rdi. Ikkovi ham barbod bo'ldi. Sovet ittifoqi rahbari Leonid Brezhnev 1974-yil avgustida tushirilishi kerak bo'lgan N1 ni bekor qildi. Qolgan N1 raketalari imijimida demontaj qilindi. Ularning tashqi qoplamalardan dastur barbod bo'lganini Qo'shma Shtatlardan yashirish uchun kichik bostirma va angarlar sifatida foydalanildi. N1 dasturi to'g'risidagi haqiqat Mikhail Gorbachevning oshkoralik davriga qadar yuzaga chiqmay qolib ketdi. 
Nihoyat N1 raketasining NK-33 dvigitellari Rossiyaning bir omboridan topildi. Bu vaqtga kelib N1 dasturi yopilgan. Dvigitelning kamchiliklari bartaraf etilgan va har bir dvigitel 1 million dollardan Amerikaning bir kompaniyasiga sotib yuborilgan edi. Ularning noyob dizayni Amerika raketalarini koinotga olib chiqishda qo'l keldi.